Olá, eu sou José Oleiro da ProDJ e hoje trago algumas dicas para quem gosta ou quer aprender a misturar Future Rave. Se ainda não sabes, o Future Rave é o nome que damos ao estilo das últimas músicas lançadas pelo David Guetta e pelo Morte. Este estilo está a dar que falar e está a ter muita aceitação pela comunidade ADM. Embora este estilo utilize geralmente sons ADM, caracteriza-se pela presença de influências techno e progressive. Nos breakdowns podemos encontrar melodias viajantes e logo de seguida build-ups rápidos e intensos que nos levam a aterrar em drops poderosos com basslines fortes e agressivos. Uma vez que estamos a falar de um estilo musical geralmente melódico, energético e agressivo, podemos selecionar outras músicas de subgéneros paralelos para compor um DJ set cheio de dinâmica e variedade. Assim sendo, desde o Future Rave ao Big Room, Progressive, Bass House e até Techno, Todos estes estilos podem ser considerados para criar um set sólido e coerente. Alguns truques que podes usar para perceber se as músicas que escolheste se encaixariam bem num set de Future Rave são Primeiro, se os kicks são curtos e se os outros elementos da bateria se encontram mais atenuados. Este tipo de mistura é encontrada na, nas próprias músicas do David Guetta, intituladas de Future Rave, por isso é um bom ponto de partida. O build-up também pode ser um bom indicativo que estás a tocar uma música compatível com Future Rave pois este costuma aparecer repentinamente para criar uma atmosfera dramática e cheia de suspense. Normalmente este não muda muito do início ao fim e quando damos por nós já estamos no drop. Outra coisa que podes procurar ouvir é se normalmente o início do drop é dominado pelas leads principais e a baseline costuma ficar muito tempo na mesma nota. Para ter um impacto mais emocional o início do drop não costuma ter muitos elementos rítmicos de bateria, sendo que estes só aparecem talvez depois de 8 compassos. Uma vez que este estilo foi claramente feito para tocar em festivais, provavelmente todas estas sonoridades vão ser acompanhadas por vozes de outras músicas muito conhecidas. Muito bem, agora que temos a receita para um DJ set sólido e coerente, passamos à mistura. E uma vez que estamos a trabalhar com um estilo musical novo, vamos também aproveitar para fazer alguns truques novos, trazendo efeitos e misturas que vão de encontro à sonoridade do estilo. Neste tutorial vamos ouvir efeitos como phase, echos, reverbs e muitos filtros, loops, Vão também ser acionados em sítios estratégicos com o objetivo de criar build-ups e quanto à mistura, vamos experimentar desde a mais longa e tradicional, mas também vamos fazer misturas de corte inesperadas, aterrando em secções impactantes que vão surpreender uh, o nosso público bem ao estilo Future Ray. Vamos também ter muita atenção à mistura harmónica, pois estamos a lidar com muita melodia e harmonia e facilmente o nosso público irá perceber a dissonância se ela existir. Por isso, vale muito a pena olhar para as keys facultadas pelos softwares Recordbox ou Mixed Key. Vamos executar a primeira mistura e, como sempre, o nome das músicas vai na descrição do vídeo. Desta vez vamos misturar no build-up, exemplifico já de seguida e depois explico melhor o que aconteceu. Usei um loop muito curto e para trazer movimento usei um filtro ao mesmo tempo de um phaser calibrado a 4 t Depois só juntei o build-up da próxima música e comecei a encurtar o loop no outro deck enquanto continuava a filtrar para criar ainda mais movimento. Quando o drop começou, terminei a mistura baixando o volume da música que era para sair. Um pequeno detalhe que te vai ajudar a ter ainda mais energia no drop é baixar um pouco os volumes antes e voltar a subir assim que bater o drop. Nesta segunda mistura vou, ver, vou usar o efeito Spiral para criar ênfase no final do drop da primeira música e depois vou cortar para o breakdown da próxima. Funcionará muito bem porque a música P tem uma explosão no breakdown, o que ajuda a consolidar qualquer mistura de corte. Ora vejamos. My heart goes.
Na terceira e última mistura, vou usar a mistura tradicional, usando a introdução da música B sobre as frases 2 e 3 de, do drop da música A. A diferença da mistura tradicional é que desta vez usarei o filtro para misturar e não as frequências médias e agudas do equalizador. Esta é uma maneira diferente e pode ajudar-te às vezes quando existem alguns elementos muito fortes que poderão chocar nas duas músicas, no entanto não é este o caso. Ora veja. que tenhas gostado deste vídeo e se sim, não te esqueças de deixar um like e subscrever o canal. Até à próxima e boas misturas!